ഗ്ലോബൽ വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രി മലയോരത്തിന്റെ സ്വന്തം ആതുര ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള നീതി ലാബിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതിയായ ആയുർവേദവും പഞ്ചകർമ്മയും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും കോർത്തൊരുക്കിയ ഒരു നൂതന ചികിത്സാ രീതിയുമായി മന്ത്ര ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് ക്ലിനിക് നമസ്കാരം ഗ്ലോബൽ വിഷൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർക്കിടക പെരുമ സംഘടിപ്പിച്ചു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറ്റിരുപത് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകലാകാരന്മാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് കർക്കിടക പെരുമയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കർക്കിടക പാട്ടുകളും കൃഷിപ്പാട്ടുകളുമായി ഉദയൻ കുണ്ടംകുഴിയും ആടിവേടനുമായി മുരളി പണിക്കറും ഇലയറിവുകളുമായി ദേശീയ ജനിതക അവാർഡ് ജേതാവ് സജീവൻ കാവുങ്കരയും കർക്കിടക ഭക്ഷണ പരിചയവുമായി മോഹനൻ പള്ളിപ്പറത്തും കർക്കിടക പെരുമയ്ക്ക് കൊഴുപ്പേകി ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ചെറുശ്ശേരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എ വി അജയകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചെയർമാൻ ഒ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചിറക്കൽ കോവിലകം രാമവർമ്മ രാജ അശോക് വർമ്മ രാജ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നടുവിലത്ത് എഴുത്തുകാരൻ ടി പി വേണുഗോപാലൻ ശില്പ രാജൻ അക്കാദമി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പി വി ലവ്ലിൻ സി പി സിന്ധു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുവിതരണ ശൃംഖലയെ തകർക്കുന്ന സമീപനമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കും കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര അവഗണനയ്ക്കുമെതിരെ എൽ ഡി എഫ് കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുജന മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ മോഡി സർക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് അരിക്കും ഗോതമ്പിനുമുള്ള ജി എസ് ടി മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണമായി കഴിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ പാക്കറ്റിലാക്കി നൽകിയാൽ ജി എസ് ടി എൽ പി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കുന്നവരല്ല മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഭക്ഷണം അതിലാണ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത എഴുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത നികുതി പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സുഹൃത്തുക്കളല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല ഇപ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രേതപാത പിടി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് ഒന്നാമനാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വിപുലമായി ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കാൻ പോകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരു പങ്കും വഹിക്കാത്തവർ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരു സംഭാവനയും നൽകാത്തവർ അതാണ് അന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭയും ആർ എസ് എസും അരിയും ഗോതമ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് ജി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പൊതുവിതരണ നയം തകർക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണ് വൈദ്യുതി മേഖലയിലും വൻ വിലവർധന വരാൻ പോവുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച വൈദ്യുതി ബിൽ നിയമമായാൽ സ്വകാര്യ മേഖല വൈദ്യുതി രംഗവും പൂർണമായി കൈയടക്കുന്ന നടപടി സംജാതമാവുമെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു 
കോൺഗ്രസ് തുടക്കം കുറിച്ച പല നയങ്ങളും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പിന്തുടരുകയാണ് ഇത് സർവമേഖലകളിലും വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന സമരത്തിൽ സി പി ഷൈജൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ കൺവീനർ കെ പി സഹദേവൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് കക്ഷി നേതാക്കളായ ജോയി കൊന്നക്കൽ കെ പി പ്രശാന്തൻ പി കെ രവീന്ദ്രൻ ബാബുരാജ് ഉളിക്കൽ ഇ പി ആർ വേശാല താജുദ്ദീൻ മട്ടന്നൂർ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ജെ ജോസഫ് ടോമി സെബാസ്റ്റ്യൻ രതീഷ് ചിറക്കൽ സി വത്സൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവ സംസാരിച്ചു കൗൺസിൽ ഓഫ് ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെയും നോർത്ത് കേരള ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ കണ്ണൂർ രൂപതയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കലക്ടറേറ്റ് ധർണ നടന്നു ഡോക്ടർ ക്ലാരൻസ് പാലിയത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകില്ല സമത്വമുണ്ടാകില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ശില്പികളെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമനവി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ സമത്വമനവി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ സാമൂഹ്യ നീതിയെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നതാണ് ചരിത്രം ആ സംവരണത്തില് നമ്മൾ പങ്കുചാരായിരുന്നു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളെ സമൂഹങ്ങളെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയും പ്രധാനമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ സാമ്പത്തികമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ സാമൂഹ്യമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഈ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഈ സമൂഹത്തിനും ഒപ്പം തന്നെ ജാതീയത പിറകോട്ട നൂറ്റാണ്ടുകളെ മാറ്റി നിരത്തിയ ഒരുപാട് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ സമൂഹങ്ങൾക്കും സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നേറിയ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ ഭരണഘടന ശില്പികളുടെ ആ വലിയ മനസ്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദരവോട് നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് ഈ ഭരണഘടന ശില്പികളുടെ മൗലികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിയമമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അത്യമായി തലശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി പ്രഭാഷണം നടത്തി കെ എഫ് തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി വീണ ബാബു ദയാനന്ദ് തോംസൺ കുറ്റിയത്ത് ആന്റണി നൊറോണ ഫാദർ ജോളി അൽഫോൺസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ പ്രൊവിഡൻഷ്യൽ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുക ദളിത് ക്രൈസ്തവരുടെ ഉദ്യോഗ സംവരണം നാല് ശതമാനമായി ഉയർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു ഐ എസ് ഐ ജീവൻ ജ്യോതി കൽപ്പറ്റ നേതൃത്വം നൽകുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയായ ജൽ ജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി അയ്യങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ അംഗൻവാടി കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ജലശ്രീ ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കുള്ള കിറ്റ് വിതരണ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം സംഘടിപ്പിച്ചു അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുര്യാച്ചൻ പൈമ്പള്ളിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടിവെള്ള പൈപ്പ് വഴിയുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ അയ്യങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് ജീവജ്യോതി കൽപ്പറ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ ജി ഒ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ വളരെ സുദീർഘമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആൾക്കാരായ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായ നടക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം സിന്ധു പിന്നി അധ്യക്ഷയായ ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലിസി തോമസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ മേരി റെജി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മിനി വ
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബീന റോജേഴ്സ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജൽജീവൻ മിഷൻ അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് ടീം ലീഡർ അക്ഷര തോമസ് ചടങ്ങിന് നന്ദി അറിയിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് നയിക്കുന്ന ആസാദി കി ഗൗരവ് പദയാത്ര ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നടക്കും വർഗീയതയും ഫാസിസവും തുടച്ചു നീക്കുക ഏകാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങളെ തകർത്തെറിയുക കേരളത്തെയും ഭാരതത്തെയും വീണ്ടെടുക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് പദയാത്രയെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അതിൻ്റെ കീഴ്ക്കടങ്ങളായ കെ പി സി സിയും ഡി സി സിയും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൂത്ത് തലം മുതൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ വരെയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ആഘോഷ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തി ഇതാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഇത്തവണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷത്തിന് ചിലര് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പതാക ഉയർത്തണമെന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് ദിവസം സാധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ അന്നു മുതൽ ഇതേ രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷവും പതാക ഉയർത്തലും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ ആ ഒരു പരിശുദ്ധതയും ഒരു മാന്യതയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം ഉയർത്തുകയും അത് താഴ്ത്തണ്ടായ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം മുതലേ പണ്ട് മുതലേ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പതാക ഉയർത്തുകയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അന്ന് കരുതലം ആചരിച്ചവരും ഇന്ന് ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ തള്ളി നിങ്ങൾക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് ചില ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ വീടുകളിൽ ഉയർത്തണം ഓഫീസുകൾ ഉയർത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുകയും ഇപ്പോൾ ആസാദി കി ഗൗരവ് പദയാത്ര ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പതിന് ഉരുവച്ചാലിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളീധരൻ എം പി നിർവഹിക്കും അന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് മട്ടന്നൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന സമാപന പൊതുയോഗം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് വളപ്പട്ടണം മന്നയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പദയാത്ര രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ സമാപിക്കുന്ന പദയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് കണ്ണൂരിൽ സ്മൃതി സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ തങ്ങൾ എന്ന മഹാവിദ്യാലയം സെമിനാർ പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ടു മണിക്ക് കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദനിൽ നടക്കും സ്വാന്ധ്വന മേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തി ബഹുമുഖ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഭ എന്നിവർക്ക് ശിഹാവ് തങ്ങൾ സ്മാരക അവാർഡ് ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്യും കെ എസ് ടു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തങ്ങൾ എന്ന മഹാവിദ്യാലയം സെമിനാറും അവാർഡ് ദാനവും പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് കണ്ണൂർ ശിക്ഷക് സദൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് പാണക്കാട് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എല്ലാ വർഷവും ജില്ലകളിൽ ഇത്തരം ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ട് മണിക്ക് ശിക്ഷക് സദനിൽ സദസ് നടക്കുന്നത് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ അവർകളാണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കരീം പടുവുണ്ട് അധ്യക്ഷതയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ അബ്ദുറഹിമാൻ കല്ലായി മുൻ എം എൽ എ കെ എം ഷാജി സി പി ചെറിയ മുഹമ്മദ് ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കരീം ചേലേരി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നു അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിമയും ആദരിക്കുന്നു 
ഈ ചടങ്ങുകളാണ് സാധാരണ ഓരോ വർഷവും നട രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കെ എസ് ടി യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കരീം പടുകുണ്ടിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പാണക്കാട് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ കല്ലായി കെ എം ഷാജി സി പി ചെറിയ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി കാരുണ്യ മെഡി പ്ലസ് പ്രഖ്യാപനവും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ബഷീർ ചെറിയാണ്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ടി മുസ്തഫ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി മുനീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തളിപ്പറമ്പ് മൂത്തേടത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇത്തവണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ദേശീയ പതാകകൾ സ്കൂളിൽ വെച്ചു തന്നെ നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് വളണ്ടിയർമാരാണ് ദേശീയ പതാക നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ പതാക നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മൂത്തേടത്ത് എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ ഹർഗർ തിരങ്ക എന്ന പേരിൽ ആഗസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് മുതൽ വീടുകളിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളണ്ടിയർമാരുടെ വീടുകളിലേക്കും സ്കൂളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിനുമുള്ള ദേശീയ പതാകകളുടെ നിർമ്മാണമാണ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചത് വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പി വി വർഷ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പി വി രസ്നമോൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നൂറോളം പതാകകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യാമൃതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന പേരിൽ വളണ്ടിയർമാർക്കായി സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പും ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ റാലിയും മൂത്തേടത്ത് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കും റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ധരിക്കാനുള്ള ത്രിവർണ ബാഡ്ജും യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പി വി രസ്നമോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ട് വരെ നടത്തുകയാണ് അതാത് വിദ്യാലയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സപ്തദിന സഹവാസ ക്യാമ്പാണ് ആ ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൻ എസ് എസ് സെൽ തന്ന നിർദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഹർഗർ തിരങ്ക പദ്ധതി പ്രകാരം കുട്ടികൾ ഒരു യൂണിറ്റ് നൂറോളം ദേശീയ പതാകൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ദേശീയ പതാക നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ മൂത്തേടത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ക്രാഫ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറായ വർഷ ടീച്ചറാണ് വർഷ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികൾ നൂറോളം നൂറിൽ കൂടുതൽ പതാകകളും അതോടൊപ്പം ബാഡ്ജും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് പതാക നിർമ്മിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും എടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടികളെ പതാക നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ കൈത്തുന്നാണ് കുട്ടികളത് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതനുസരിച്ച് കൈത്തുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പതാക നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുദ്ധവിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി പരിപ്പായി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദിനം ആചരിച്ചു സമാധാന ഗീതങ്ങളുടെ അവതരണം ക്ലാസ് ക്യൂസ് മത്സരം പോസ്റ്റർ രചനാ മത്സരം പ്ലക്കാർഡ് നിർമ്മാണ മത്സരം യുദ്ധവിരുദ്ധ പാട്ടുകളുടെ ശേഖരം സഡാക്കോ നിർമ്മാണം യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു എം വി നാരായണൻ കെ വി അനിത പി നദീറ എ നിഷ ലൂക്കോസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല മക്കളാണ് നല്ല മിട്ടുക്കരാകണം വായിച്ച് മുന്നുവാറണം മനസ്സിലായല്ലോ ആ രീതിയിൽ വളർന്ന് വളർന്ന് വലിയവരായിത്തീരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആഗസ്റ്റ് ആറിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സടാക്കു എന്ന ഈ പക്ഷിയാണ് ഈ സടാക്കു എന്ന പക്ഷി ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിയാമോ അതൊരു കഥയാണ് സഡാക്കോ സുസൂക്കി എന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു വിരൂഷണയില് 
ആറ്റം ബോംബ് ഇട്ട സമയത്ത് അമേരിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആഗസ്റ്റ് ആറിന് ഹിരോഷിമയില് ആറ്റം ബോംബ് ഇട്ടപ്പോ ഒരുപാട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേറെ പേർ മരണം അടഞ്ഞു അതിനുശേഷം അണു വികിരണങ്ങൾ ഏറ്റുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് പിന്നെയും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് സഡാക്കൊക്കെ രണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു അന്ന് അവൾ മരിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ വളർന്നു നിങ്ങളെപ്പോ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി നന്നായി പഠിക്കും നല്ല കഥകൾ പറയും പാട്ടുകൾ പാടും നന്നായി ചിരിക്കും അപ്പൊ അവൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി അവളിപ്പോ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവൾ ഓട്ട മത്സരം നടത്തിയപ്പോൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മത്സരമായിരുന്നു അവൾ ഓടി കൂട്ടുകാരൻ അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അവൾ താഴെ കുഴഞ്ഞു വീണു എല്ലാവരും വിഷമിച്ചു എല്ലാവരും കൂടി അവളെ വാരിയെടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി അവൾക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ രക്താർബുദം എങ്ങനെയാ അർബുദം വന്നത് ആ ബോംബിന്റെ അന്ന് വീണ ബോംബിന്റെ മാരകമായ വിഷങ്ങളേറ്റ് വികിരണങ്ങളേറ്റ് ഇന്നും അതുപോലെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പല വൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് സഡാക്കോ അപ്പൊ അവൾ ആശുപത്രിയിലായപ്പോ അവിടെയുള്ള ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ആയിരം കൊക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ അസുഖം മാറും അങ്ങനെ അവള് ആ വിശ്വാസത്തിൽ ആയിരം കൊക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അഞ്ഞൂറായി അറുന്നൂറായി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലെണ്ണം അവൾ നിർമ്മിച്ചു പക്ഷെ അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവൾ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ഇന്നും ഈ ദിനങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാർ ഇതുപോലുള്ള കൊക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കി സമാധാന ഗീതങ്ങൾ പാടാറുണ്ട് അവർ പേപ്പർ കൊക്ക് സമിതികൾ ഉപയോഗിച്ചു ക്രാൻ ക്ലബ് പേപ്പർ ക്രാൻ ക്ലബുകൾ അവർ വെള്ള കൊക്കുകളെ ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഒരു യുദ്ധം വേണ്ട ഹിരോഷിമകൾ ഇനി വേണ്ട നാഗസാഖികൾ ഇനി വേണ്ട ഇനി വേണ്ട ഇനി വേണ്ട ഇനി ഒരു യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് ഉറക്കെ പറയുമായിരുന്നു നമുക്കും അവരുടെ ആ സമാധാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുട്ടികളായ നമ്മളും കാരണം ഈ യുദ്ധങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന നമ്മളെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തിന്മക്കെതിരെ പോരാടണം എല്ലാവരും നല്ല മക്കളായി വളരണം കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം യു ജെ സി അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ രണ്ട് വർഷ ഡിപ്ലോമ മൂന്ന് വർഷ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഫാർമസി അസിസ്റ്റന്റ് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്റെ ടെക്നീഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങളുള്ള നഴ്സിംഗ് പാരാമെഡിക്കൽ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയവുമായി കേരള കോളേജ് ഇരിട്ടി കോൺടാക്ട് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ടു ഫോർ വൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ടു ഡബിൾ നയൻ ഫൈവ് കേരള കോളേജ് ഇരിട്ടി ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രീതിയായ ആയുർവേദവും പഞ്ചകർമ്മയും ഫിസിയോതെറാപ്പിയും കോർത്തൊരുക്കിയ ഒരു നൂതന ചികിത്സാ രീതിയുമായി മന്ത്ര ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് ക്ലിനിക് വാദരോഗം പക്ഷാഘാതം ത്വക്കരോഗം സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾ വന്ധ്യത പുരുഷ വന്ധ്യത ഒടിവ് ചതവ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മുട്ടുവേദന തോൾവേദന ഉപ്പൂറ്റിവേദന തുടങ്ങി എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ക്യുപങ്ക്ഷർ യോഗ ആൻഡ് യോഗ തെറാപ്പി നാച്ചുറോപ്പതി സൈക്കോളജിക്കൽ കൌൺസിലിംഗ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി മാനുവൽ തെറാപ്പി എന്നീ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹീലിംഗ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാണ് മന്ത്ര ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് ക്ലിനിക് നിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയം ധർമ്മശാല കണ്ണൂർ ഫോൺ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ നയൻ ഫോർ സെവൻ സീറോ വൺ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ നയൻ ടു ഫൈവ് ിപ്പോൾ ശ്രീകണ്ഠാപുരത്തും കേരളത്തിൽ നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള നീതി ലാബിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എല്ലാവിധ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾക്കും പത്തു മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ചാർജ് കുറവ് ഹോം സർവീസും ലഭ്യമാണ് നീതി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ സെൻട്രൽ പ്ലാസ ബിൽഡിംഗ് സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷന് സമീപം തളിപ്പറമ്പ റോഡ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം 
കോൺടാക്റ്റ് സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ടു നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശ്രീകണ്ഠാപുരം രാജീവ് ഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രി വിജയകരമായ എട്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരുടെ പരിചരണത്തിൽ നാടിന്റെ ജനവിശ്വാസം ആർജിച്ച രാജീവ് ഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രി കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടെ ഓടത്തുപാലം ജംഗ്ഷൻ പയ്യാവൂർ റോഡ് ശ്രീകണ്ഠാപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അസ്ഥി രോഗം ജനറൽ മെഡിസിൻ പ്രമേഹ ജീവിതശൈലി രോഗം ഗൈനക്കോളജി ഇ എൻ ടി ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അത്യാധിക വിഭാഗം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളുടെ പ്രാവീണ്യം നേടിയ പ്രശസ്തരായ ഡോക്ടർമാർ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാർമസി ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് എന്നിവയും ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആർ ടി പി സി ആർ കോവിഷീൽഡ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വാക്സിൻ എന്നിവയും ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ ടു ത്രീ വൺ സീറോ സിക്സ് വൺ സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ വൺ സിക്സ് നയൻ രാജീവ് ഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രി മലയോരത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആതുര ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രം